நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு நேற்றே நான் குறிப்பிட்டது போல தமிழ் சார்ந்த புலமை சார்ந்த பெரியவருடைய உரையாடல் செய்திகள் எப்படி பதஞ்சலியை தொட்டு உளவியல் சார்ந்த பல விஷயங்களை பெரியவர் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம் பதஞ்சலி எழுதின ஒரு பாடலில் கொம்பெழுத்தில்லை துணை எழுத்தில்லை அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை ஒரு ரசமான சம்பவம் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம் அதன் மூலமாக இறைவனுடைய நடனத்தை பார்க்கின்ற நான்கு பேர் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னெல்லாம் நிறைய தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இன்றைக்கு இன்னொரு ரசமான சம்பவம் பெரியவர்கிட்ட எப்பொழுதுமே ஒரு வழக்கம் என்ன அப்படின்னா அவரை தரிசனம் செய்ய வருகின்ற பக்தர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களோ அவர்களுக்கு ஏற்ப அவர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அவர்களோடு உரையாடுவார் ஒரு ஓவியர் வந்தால் அவர்களிடம் ஓவியம் குறித்து பேசுவார் ஒரு கவிஞர் வந்தால் அவர்களிடம் கவிஞை கவிதைகள் குறித்தும் கவிதை இலக்கியங்கள் குறித்தும் பேசுவார் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று அவர்கள் ரொம்ப சகஜமாக இதன் மூலமாக பெரியவர்கிட்ட நெருங்க முடியும் அடுத்தது அவர்களிடமிருந்து நிறைய தகவல்களை பெரியவர் தெரிந்து கொள்வார் அடுத்து தான் அறிந்து வைத்திருக்கின்ற தகவல்களையும் அவரிடம் கொடுப்பார் இதன் மூலமாக ஒரு நல்ல பரிமாற்றம் ஏற்பட்டு பரஸ்பரம் அன்பும் அந்த சம்பவம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவமாக அமைந்துவிடும் அந்த வகையில் ஒரு புலவர் அவர் வந்து பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகிறார் அப்படி வந்த புலவரிடத்தில் அவர் வந்து ரொம்ப அவருடைய நிகழ்காலம் எப்படி இருக்கிறது கவிதைகள் எல்லாம் எல்லோரும் எப்படி எழுதுகிறார்கள் நல்ல சிந்தனைகள் எல்லாம் தோன்றுகிறதா பாரதி போல் உணர்வுகளை தட்டி எழுப்புகின்ற கவிதைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு பாடப்படுகிறதா எழுதப்படுகிறதா அப்படின்னு அவர்கள் வந்து நிறைய பேசும் பொழுது பேச்சு என்ன ஆகிறது அப்படியே தொட்டு கம்பன் கிட்ட போய் முடிகிறது கவிதை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கவிதை இலக்கியம்னு சொல்லும் பொழுது கம்பனை நினைக்காமல் இருக்கவே முடியல ஒரு கம்பன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணமாக ஆகிவிடுகிறான் அவன் எழுதின அந்த கம்ப ராமாயணம் இருக்கிறதே அது அவனை காலத்திற்கும் மறக்க முடியாதவனாக ஆக்கிவிட்டது அப்படின்னு பேச்சு வளர்கிறது இப்போது கம்பனை தொட்டு இந்த புலவர் சொல்கிறார் எனக்கு ரொம்ப கம்பராமாயணத்தில் பல வரிகள் எனக்கு என்னை ரொம்ப கவர்ந்த வரிகள் நான் வந்து அந்த வரிகளை அடிக்கடி சிலாகிப்பேன் கம்பராமாயணம் படிக்க போய் எனக்கு தமிழ் மேலும் மிகுந்த காதல் இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னுடைய கவிதை உள்ளத்தை கம்பராமாயணம் உழுது செப்பனிட்டது நான் வந்து நானும் அது போல பெரிய இரவாத இலக்கியம் படைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்கும் நோக்கத்திற்கும் ஆளாகிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புலவர் சொல்லுகிறார் அப்போது சொல்கிறார் நாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்திற்கு ஆசைப்படலாம் ஆனால் கவிதை கவிஞர்கள் இருக்கிறார்களே நல்ல கவிஞர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு ரெண்டு தன்மை உண்டு அது என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறார் நீங்களே சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் அச்சமற்ற தன்மை நல்ல ஒரு கவிஞரிடம் காணப்படுகின்ற முதல் தகுதி அச்சமற்ற தன்மை அடுத்து தெளிவான போக்கு அதாவது மனசில் எந்த குழப்பமும் கிடையாது குழப்பம் இல்லைனாலே பயம் கிடையாது இந்த ரெண்டும் ஒருத்தங்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னார் அவன் வாழும்போதே சொர்க்கத்தில் இருப்பவன் அவன் கிழிந்த ஆடை அணிந்திருந்தாலும் அவன் இன்பமாக இருப்பவன் அவன் பசியோடு இருக்கும் பொழுது கூட அவனுக்கு அச்சம் கிடையாது பயம் கிடையாது பசிங்கிறது உடம்பினுடைய ஒரு தேவையை சொல்லுகிற ஒன்று அவ்வளோதான் இப்போ சாப்பாடு இல்லை அதனால் சாப்பிடல சாப்பிட்டா பசி போயிடும் இது ரொம்ப ஒரு தற்காலிகமான பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைக்காக போய் கவலைப்படுவதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்தில் எல்லோரையும் போட்டு வாட்டி கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சனைகளையெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக கருதி ஜெயிக்க முடிந்த ஒரு தெளிவு கொண்டவர்கள் தான் கவிஞர்கள் அந்த வகையில் கம்பரும் ஒருவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் அதுக்கு சாட்சியாக ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது அப்படின்னு பெரியவர் சொல்கிறார் உடனே இவரும் அது என்ன சம்பவம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் ஒரு நாள் கம்பனும் கம்பனை பேணி அவனை தன்னுடைய அரசவை கவிஞனாக ஆக்கி கொண்ட குலோத்துங்க சோழனும் 
ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து அப்படியே தங்களுடைய நகரத்துக்குள்ளே ஒரு ரதத்திலே அமர்ந்து கொண்டு பயணிக்கிறார்கள் சோழனுக்கு பொழுதுபோகவில்லை என்று சொன்னால் அல்லது மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் கம்பனை அழைத்து கம்பனோடு பேச தொடங்கி விடுவான் இருவரும் உலா போவார்கள் ஆற்றங்கரையில் உலா போவார்கள் கானக பகுதிக்கு போய் அங்கே தங்கி இழைப்பாருவார்கள் உப்பருகியில் அமர்ந்து கொண்டு நகரத்தில் நடக்கின்ற காட்சிகளை பார்த்து பலவிதமான கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசனுடைய வழக்கம் அந்த வகையில் சோழனோடு சோழன் வந்து கம்பனோடு உலா போகும் பொழுது நகரத்து மக்கள் அவ்வளவு பேரும் இருவரையும் வணங்குகிறார்கள் ரொம்ப பணிந்து குனிந்து வணக்கம் செலுத்துகிறார்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது குலோத்துங்க சோழனுக்கு ஒரு பெருமை அவர் சொல்கிறார் இந்த நாடே என்னை பார்த்து வணங்குகிறது கவனித்தீரா கம்பரே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கம்பரும் ஆமாம் அரசனை வணங்கத்தானே செய்வார்கள் அப்படின்னு கம்பர் சொல்லுகிறார் என்னோடு இருக்கின்ற காரணத்தினாலே உங்களையும் சேர்த்து வணங்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல சோழன்கிட்ட ஒரு சின்ன செருக்கு வெளிப்படுகிறது இது தேவையில்லாத பேச்சு இவர் கூட இருக்கிறதுனால தான் கம்பருக்கு மரியாதை அப்படி இல்லைன்னா கம்பருக்கு மரியாதை இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு துணி இந்த கருத்தில் இருக்கிறது சில நேரங்களில் நம்மளை அறியாமல் செருக்கிலே நாம் இப்படி நடந்து கொண்டு விடுவோம் கம்பர் அதுக்கு எதுவும் சொல்லலை இருந்தாலும் சோழன்கிட்ட அந்த பெருமிதம் இருக்கிறதே அது தொடர்கிறது கம்பரே எனக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு பேருமே எனக்கு அடிமையாக இருப்பதை நினைத்து நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறான் அதாவது இந்த நாட்டு மக்கள் தன் பேர் காட்டுகின்ற அன்பு மரியாதையை அவன் வந்து அடிமைத்தனமாக எடுத்துக்கொண்டு சொல்லுகிறான் உடனே அதை கேட்டுட்டு கம்பர் சிரிக்கிறார் கம்பர் சிரிப்புக்கு வந்து ஏராளமான பொருள் இருக்கிறது சில நல்ல அறிஞர்களுடைய முகபாவங்கள் இருக்கிறது அதில் மிக ஆழ்ந்த பொருள் இருக்கும் அது நம்மளால் வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது சிலர் வந்து ஒரு சொல் இருக்கிறது அந்த ஒரு சொல்லிலே பெரிய கருத்துக்களை எல்லாம் கடத்தி விடுவார்கள் ஏண்டா அவங்கக்கிட்ட பேசினோம் அப்படின் மாதிரி நம்மளை எல்லாம் நினைக்க வைத்து விடுவார்கள் அது வந்து பேராற்றல் இருக்கணும் நல்ல தெளிவு இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் இங்கே கம்பரும் அதுபோல் புன்னகிக்கிறார் உடனே குலோத்துங்க சோழன் பார்த்தான் என்ன கம்பரே நான் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதற்கு பதில் சொல்லாமல் இப்படி சிரித்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லை இதற்கு நான் பதில் சொன்னால் நீ ஒரு வேலை வருத்தப்படக்கூடும் அண்ணா அப்படிங்கிறார் நீங்கள் சொல்லி எனக்கு ஒரு வருத்தம் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறார் அது இருக்குது இந்த நாட்டு மக்கள் வெண் எல்லோரும் உன்னுடைய அடிமைன்னு சொன்னேன் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் நான் இல்லை நன்றாக நினைவில் வைத்துக்கொள் எனக்கும் என் கவிதைக்கும் நீதான் அடிமை அப்படிங்கிறார் இதை கேட்ட உடனே சோழனுக்கு அதிர்ச்சி இந்த அதிர்ச்சியினால் அதை தொட்டு என்னென்ன நடந்தது அதனால் நமக்கு என்ன கிடைத்தது என்ன நமக்கு வந்து ஒரு செய்தி இருக்கு இல்லையா இதில் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக அது என்ன நாளை சிந்திப்போம் குருவே காம கோட்டி குருவே